നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സലിൽ ദാഗാൻ കാട് കറുത്ത കാട് മനുഷ്യനാദ്യം പിറന്ന വീട് കൊടും കാട്ടിൽ ചിറകു വീശി തളർന്ന പൊന്മാനിരുന്ന കൂട് കാട് കറുത്ത കാട് മനുഷ്യനാദ്യം പിറന്ന വീട് കൊടും കാട്ടിൽ ചിറകു വീശി തളർന്ന പൊന്മാനിരുന്ന കൂട് ഇന്നത്തെ അതിഥി എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ രചന നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാത്രവുമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നു എം എൽ എ ആയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ഒരു സജീവ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളുടെ എല്ലാം സ്വന്തം പന്തളം സുധാകരൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ പന്തളം സുധാകരേട്ടനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം ചേട്ടാ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ പുറകോട്ട് പോയി ഒത്തിരി വർഷം അതായത് ഞാൻ മോഡൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് അല്ലേ ചേട്ടനും എം ജി രാജേഷിനെ കാണും സജീവമാണ് വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പതിവാണ് മേടയിൽ കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ പാത്രം അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചേട്ടാ വിശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് ഞാൻ ശ്രീകുട്ടനെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നേരിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ നാളെന്ന് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ തുടങ്ങാം ചേട്ടന് താമസം എപ്പോഴും ശാസ്ത്രമംഗലമാണോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ശാസ്ത്രമംഗലം മകാനായ ഒ എൻ വി കുറുസാറിന്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫസർ എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാറിന്റെ അയൽക്കാരൻ അതെ ശ്രീകുട്ടൻ പലതവണ ആ വഴി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് കോൺഗ്രസില് ഇപ്പൊ ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവാണ് പിന്നെ അതെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിന്റെ ഒരു എം ഡി ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഈ പാർട്ടി വിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റു പാർട്ടികളിലോട്ട് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ ജനിച്ചു വീണത് തന്നെ ഒരു കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതിന്റെ കൂടി ആകാം മറ്റൊരു പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വളരെ സജീവമാണ് അല്ലേ ചേട്ടന്റേതായിട്ടുള്ള വെട്ടി തുറന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതിന് ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ടോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താറുണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്താറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ചാനലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായവും കൂടി പറയാറുണ്ട് കാര്യം പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ചിലപ്പോ പാർട്ടിക്കാർക്ക് അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റോട് കൂടി കാണും കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അല്ല അതിന്റെ പേരിലൊന്നും കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും അരോചകവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മോശവുമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഭീഷണിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു നിലവിട്ട് ഇന്ന് വരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ആ അത് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഭീഷണി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാളല്ലേ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മ സുഹൃത്തുക്കളും സഹോദരങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേട്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിനുപരി സോ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കയറുകയാണ് കേറി വാടാ മക്കളെ ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം മുഴുവൻ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് മമ്മൂട്ടി ശാന്തികൃഷ്ണ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് വലിയ നടി നടന്മാർ അഭിനയിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് നയം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചോദ്യം മുഴുവൻ അതിൽ നിന്നാണ് സോ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയ വർഷം ഇതിൽ ഏതാണ് എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ബി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സി 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് 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 ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ കാരണം ആ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ കാർഡിൽ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന എന്റെ പേരാണ് കാരണം രേഖപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല ശ്രീ ബാലേന്ദ്ര മേനുവിനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അല്പ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ ഞങ്ങള് കുറെ പേരാണ് അതിന്റെ കഥ അതിന് നന്നായിട്ട് ഞങ്ങളോട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് സിനിമ ഇറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല ഈ സിനിമ ഇറങ്ങി ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിയുമായി ആയി ശരി അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലാണ് മന്ത്രിയായത് എക്സൈസ് മന്ത്രി അല്ലേ ഞാൻ വരാം അതിലൂടെ എ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് പാം ഗ്രൂ ഹോട്ടലിൽ പ്രിയദർശൻ്റെ ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി വരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ റൂമിൽ ഒരുപാട് നേരം ഒരുപാട് പാട്ട് മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ എഴുതി അതായത് പ്രിയന് ഇത് പറയും പ്രിയം പറയും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് വരികൾ ശരിയാക്കാം അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വീണ്ടും റൂമിൽ പോകും പിന്നെ നമ്മൾ വരും പിന്നെ എഴുതും അങ്ങനെ തുമ്പി മഞ്ചലേറിവ അതല്ലേ മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു ആ ചിത്രത്തിൽ അന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനുശേഷം എത്ര ചിത്രങ്ങളില് ചേട്ടൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ച് അത് തുടക്കമായിരുന്നു അതെ അതെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം അതെ അത് ആദ്യത്തെ അത് ആദ്യമായി പാടിയത് എം ജി ശ്രീകുമാർ മോഹൻലാലിനും ശ്രീനിവാസനും വേണ്ടി അതെ അതെ അതിനുശേഷം എത്ര ചിത്രങ്ങൾ പതിനഞ്ചോളം സിനിമയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിനുശേഷം കണ്ണൂർ രാജന്റെ ഒരു സിനിമ അതും പാമ്പുരു തന്നെയാണ് കട്ടുറുമ്പിനും കാതുകുത്ത് കാതുകുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൂട്ടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രിയ നമ്മുടെ രാജസേനന്റെ കൊട്ടാരം വീട്ടിലെ അപ്പോട്ടൻ ഒരേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുവരെ എഴുതി എന്താണ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രവണത വന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചത് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും ചിരിയ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഒരു കവിയാകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ കവി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല ആദ്യത്തെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നോട് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കും എന്താണ് എന്താണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്കൊരു പട്ടാളക്കാരനാകാനാണെന്ന് അപ്പൊ എന്റെ രൂപം കൊണ്ട് എന്തായാലും പട്ടാളത്തിൽ ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊഴികെ എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പട്ടാളക്കാരെയാണ് അവരുണർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്നത് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹവും ബഹുമാനം ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പട്ടാളക്കാർക്കുള്ള മിലിറ്ററി കോർട്ടയുടെ ടാക്സ് കുറച്ചു അന്നത്തെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ കണിച്ചക്കാരനായി എ കാനഡി എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ടാക്സ് കിട്ടുന്ന ഇതിന് ടാക്സ് കുറച്ച് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സി എം തെറ്റിദ്ധരിക്കുക എന്റെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനാ പാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടാളക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്റെ ഒരു സംഭാവന എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ കലാ സമിതികളിലും ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് പന്തളത്ത് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കവിതകൾ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും സ്ഥിരമായി സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുമ്പോൾ കവിത എഴുതും പിന്നെ ഗാനങ്ങൾ എഴുതും അങ്ങനെ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ഒക്കെയാണ് അന്ന് ആകാശവാണി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരിലൂടെ എന്റെ ഒരു പാട്ട് ആകാശവാണി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതും എഴുതും ഇല്ല ഞാൻ എഴുതി ഒരുപാട് പാട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് അതുപോലെ തിരിച്ചും വരും പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പാട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പാട്ടെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ ഉദയ ഭാനി ചേർന്ന് അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരുമായിട്ട് സഹകരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കേറി വാടാ മക്കളെയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സിനിമ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ ശ്രീനിവാസൻ ബി ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ സി സത്യനന്ദികാട് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ സുപര
ചേട്ടനെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തുറന്നു പറയാം എന്താണ് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ സിനിമ ഇറങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് ആ ഞങ്ങൾ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് നൽകുന്നത് അതേപോലെ സീമയ്ക്കും സീമ അപ്പൊ അത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ള സിനിമയാണെന്നാണ് അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും നല്ല ഗായകനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തായ ഉണ്ണിമേനുവിനെയാണ് ഓ നല്ലൊരു പാട്ടുണ്ട് തൊഴുതുമടങ്ങും സന്ധിയോ എന്നുള്ള മനോഹരമായ ഗാനമാണ് പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ അതിന്റെ റെക്കോർഡ് പ്ലെയറിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാസേട്ടന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ അവാർഡ് കപ്പലിൽ ഒരുപാട് വാദിച്ചു കാരണം എനിക്ക് ഉണ്ണിമേനോരായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറംകാരനാണല്ലോ ഞാൻ അവിടുത്തെ എം എൽ എ കൂടെ ആണ് അപ്പൊ പൊന്നാനി അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് വിദ്യ മോഹനകൃഷ്ണന്റെ ഒക്കെ വളരെ അടുത്താണ് അത് മോനേട്ടന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ണിമേനോര് തീർച്ചയായും ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി വാദിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാവരും യുനാനിമസ് ആയിട്ട് ആ പാട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഏറ്റവും നല്ല പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു തർക്കം വന്നപ്പോൾ ഈ ആകാശവാണിയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ റെക്കോർഡ് പ്ലെയറില് യേശുദാസാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഉണ്ണിമോനെ കിട്ടേണ്ടത് ദാസേട്ടൻ ദാസേട്ടന്റെ എന്നും എല്ലാ അവാർഡും ദാസേട്ടനാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അറി കിട്ടേണ്ടത് മാത്രമല്ല ആ പാട്ട് പേരിൽ അവാർഡ് ദാസേട്ടന് കിട്ടി ആ പാട് അദ്ദേഹം മേടിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു അത്ഭുതം തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പറയാമായിരുന്നു ഈ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഒരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പാടാത്ത പാട്ടിന് എന്റെ പേരിൽ അവാർഡ് തന്നല്ലോ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്നത് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാനത് ഉണ്ണിമേനോട് പറയുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു ഭാഗ്യദോഷിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും വേദനയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഒ എൻ വി കുറു സാറിനോട് ചോദിച്ചു സാറേ ഈ പാട്ട് എഴുതിയതാരാണ് പാടിയതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു സാറാണല്ലോ പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞു അത് ഒരു പുതിയ ആളാണ് ഉണ്ണിമേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അതെനിക്ക് വളരെ ഓക്കെ സോ ബി ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനം അതിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണാം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു വർഷം പോയാൽ ആര് സമാധാനം പറയും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമില്ലാതെ സംസാരിക്കും അത് എന്റെയും കൂടെ കുഞ്ഞാണ് നീ ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ കുഞ്ഞൊന്ന് പരീക്ഷ എഴുതി ജയിച്ചാൽ ആത്യന്തികമായി അവനൊരു എം എഒ എം എസ് യു എടു ഇവിടത്തെ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി തെണ്ടാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് മാതാപിതാക്കളായി നമ്മൾ അവന് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് തൊഴിലിന് വേണ്ടി തെണ്ടുന്നത് ചോദ്യം എത്ര ലക്ഷം അഭ്യസ്ത വിദ്യർ ആണ് തൊഴിലിന് വേണ്ടി തെണ്ടുന്നത് എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി പറയുന്നത് എ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ബി മുപ്പത് ലക്ഷം സി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഓപ്ഷൻ എ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു ചേട്ടൻ്റെ കലാലയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓർമ്മകൾ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മയുള്ളത് കലാലയ ജീവിതമാണല്ലോ അതെ അപ്പൊ എനിക്കും സമ്പന്നമായ ഓർമ്മകൾ തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിലുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനായി വരികയും കലാലയത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ കെ കരുണാകരന്റെ ഒരു വാത്സല്യ പാത്രമായി മാറിയതിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ മാധ്യമങ്ങളും ഞാൻ ബാലജനസഖ്യത്തിൽ കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് പന്തളം സുധാകരൻ പേരിട്ടത് പോലും മലയാള മനോരമയാണ് മനോരമയിൽ വന്ന അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പേരിട്ടത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാർക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്ന എനിക്ക് ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കവിയാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് വഴി മാറി കെ എസ് യു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരികയും നാട്ടിലും എൻ്റെ താലൂക്കിലും എൻ്റെ ജില്ല നമ്മുടെ ജില്ല ഒന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനായി ഞാൻ മാറി എൻ്റെ മറ്റൊരു സഹപ്രിയ സഹപ്രവർത്തകന
ഞാനും അതുപോലെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ശ്രീ ജി കാർത്തിയനും ഞങ്ങൾ കെ എസ് യു സംസ്ഥാന നേതൃനിരയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ കെ എസ് യുവിൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മന്ത്രിയായി എം എൽ എ ആയി ഇപ്പം സ്പോക്സ്മാൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു ഓക്കെ സോ എ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കേരിവാടാ മക്കളിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചാക്കോച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ സണ്ണി ബി ജനാർദ്ദനൻ സി ജഗദീഷ് മിക്കവാറും യഥാർത്ഥ ചേട്ടനായിരിക്കാനാണ് ഒരു വിശ്വാസം ആ ശബ്ദമൊക്കെ ബി ജനാർദ്ദനൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് ജനമർദ്ദനൻ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള ആരാണ് സണ്ണി എ പി സി സണ്ണി ജനാർദ്ദന ചേട്ടന് ജഗദീഷ് ഈ മൂന്ന് പേരുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജഗദീഷുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളൊരു കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ശ്രീ കെ പി എസ് സി സണ്ണി കെ പി എസ് സി സണ്ണി അതായത് കടിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തൊരു നാടകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സണ്ണിയോടൊപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റ് ഹാളിൽ സോ ബി ജനാർദ്ദനൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു ചേട്ടൻ വേഗം പിടിച്ചു സോ കേറിപാട മക്കളെ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ കാണും ചോദ്യം ഈ ഗാനത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ ബിച്ചു തിരുമല ബി കൈതപ്പുറം സി ഒ എം ബി കൈതപ്പുറം ബി കൈതപ്പുറം ഓപ്ഷൻ ബി കൈതപ്പുറത്തിനെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ചേട്ടന്റെതിരെ എത്ര അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ വിധേയനാവുന്നത് എപ്പോഴും അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അധികാര രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മന്ത്രിയാകുക ഭരണത്തിൽ മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതി ആരോപണം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ എക്സൈസ് പോലുള്ള വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള നല്ല സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം കിട്ടാതെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എക്സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തൊടുന്നവർക്ക് പൊള്ളലേക്കും അത്രമാത്രം സെൻസിറ്റീവായിട്ടൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഒരഴിമതിക്കും അഴിമതിയിലേക്കും വഴുതി വീഴാതെ എന്നെ സഹായിച്ചത് മറ്റൊരാൾ എന്നും ഈ അഴിമതിക്ക് എതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാറുള്ള ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ചാരായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ചാരായ നിരോധനം എന്നേക്കുമായി കേരളത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിയമം കേരള നിയമസേന അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അപൂർവമായ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നും സോ ബി കൈതപ്രം ഉത്തരം ശരിയാണ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ ആകെ പതിനായിരം രൂപ അതാണല്ലോ അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഏത് ചേട്ടാ ഇവിടെ സമയം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി കുടുംബം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് അജിത യെസ് ഒരു കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു വിരമിച്ചു വിരമിച്ചു സ്വയം വിരമിച്ചു സ്വയം വിരമിച്ചു അതിനുശേഷം കുറേ കാലം ഒരു കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ നടത്തി പിന്നെ രണ്ട് മക്കളാണ് മൂത്ത മകൻ അരുൺ അരുൺ അവൻ്റെ അബുദാബിയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൾ ആരതി ആരതി ഒരു കുച്ചിപ്പുടി പെർഫോമർ ആണ് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ പി എച്ച് ഡി റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണ് ലാസ്റ്റ് വർഷം ഹസ്ബൻഡ് അനൂപ് രവീന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അതാണ് സന്തുഷ്ടമായ അപ്പം നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് 
എന്റെ പ്രിയതമായി കൂടെ കൊണ്ടുവരണം അജിതെ കൂടെ ഓക്കെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ പലതും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്എന്നോടൊപ്പം നിന്നവർ എനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അറിയാനുള്ള കഴിവില്ലാതായി പോയി അതെൻ്റെ ഒരു പരാജയമാണ് അതിൽ എനിക്കിന്നും വലിയ വിഷമമുണ്ട്